आपके पैल्विक यानी कि श्रोणी के अंग श्रोणी में से उसके मांसपेशियों और उत्तंकों की मदद से अपने स्थान पर स्थापित होते हैं यदि ये मांसपेशियां या उत्तंक कमजोर हो जाए या फट जाए तो आपकी श्रोणी के अंग अपने स्थान से खिसक कर और आपकी योनि में आ सकते हैं यदि आपका ब्लेडर यानी कि मूत्राशय और यूरेथ्रा मूत्रमार्ग खिसक कर आपकी योनि के आगे के हिस्से में आ जाए तो ऐसी स्थिति को सिस्टो यूरेथ्रोसिल कहा जाता है आपके डॉक्टर आपको एंटीरियर कॉल्पोराफी की सलाह दे सकते हैं जिसमें आपके सर्जन योनि के हिस्से में चिरा करेंगे श्रोणी में से खिसक गए अंगों को फिर से ऊपर उनकी जगह पर स्थानांतरित करेंगे और फिर मूत्राशय को उसके स्थान पर रखने में मदद मिले उसके लिए उत्तंकों को टांके लेकर जोड़ देंगे यदि आपका मलाशय फूलकर आपकी योनि के पीछे के हिस्से में आ जाए तो आपको रेक्टोसिल की तकलीफ है आपको पोस्टीरियर कॉल्पोराफी यानी कि मलाशय और योनि के बीच के उत्तंकों के आधार के स्तर को सुधारने या मजबूत करने के लिए एक सर्जिकल प्रक्रिया करवाने की आवश्यकता पड़ सकती है जिसके दौरान आपके सर्जन आपके योनि के भाग में चीरा करेंगे मलाशय को ऊपर उसकी जगह पर स्थानांतरित करेंगे और क्षेत्र को समर्थन देने के लिए उत्तंकों को टांके लेकर छोड़ देंगे वजाइनल वॉल्ट सस्पेंशन में एंट्रोसिल यानी कि वो स्थिति जिसमें श्रोणी के अंदर की परत और छोटी आंत योनि के ऊपरी हिस्से में आ जाते हैं और उसकी मरम्मत की जाती है योनि में किए गए चीरे द्वारा आपके सर्जन छोटी आंत को जो हिस्सा योनि में आ गया है उसे अपने स्थान पर स्थानांतरित करेंगे और योनि का ऊपरी भाग श्रोणी के मजबूत स्नायु बंधन से जोड़ देंगे यदि आपको प्रोलेप्स यूट्रस की समस्या है तो आपका गर्भाशय अपनी जगह से खिसक गया है तो आपके सर्जन लेप्रोस्कोपिक उपकरणों का उपयोग करके उसे ठीक कर सकते हैं आपके सर्जन वीडियो स्क्रीन पर श्रोणी के हिस्से के अंगों को देखने के लिए आपके पेट के निचले हिस्से में रोशनी वाले कैमरे को अंदर दाखिल कर सकते हैं विशेष उपकरणों का उपयोग करके आपके सर्जन आपके गर्भाशय को ऊपर खींचकर उसे आपकी स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से के स्नायुबंधन के साथ जोड़कर उसे आधार प्रदान करते हैं 